Pagkatapos natin kumain ay maligo ka na at gagawin mo pa ang mga modules mo. Ang aga pa po para mag-modules. Pero anak, kailangan mo maging time conscious. Dapat mamanage mo ang oras mo ng maayos at marami kang magagawa dahil ang bawat oras ay mahalaga. Uh, okay po mama. That list, sir, is the yung electrical wiring. Ano po yung advice niyo sa mga tao? Kasi uh, wala rin ito that far. Talagang ang ipot siya. Base dito sa module mo, dahil yan sa substances combined chemically with oxygen from the air na nagbibigay ng bright light, heat, and smoke. Ah, so fire is burning. And which substance combined chemically with oxygen from the air and typically give off bright light, heat, and smoke? Ito naman ma! What are the possible causes of fire? Madali lang naman yan, ah. Oh. Sige nga, ano ang mga maaaring mag-gots ng sunog? Pag-isipan mo. Hmm, overloaded sa mga outlets dahil maaaring ito mag-gots ng sunog. Tama! At kanina, bago ako lumapit sa'yo, ano ang ginawa ko? Sinara yung TV kasi hindi mo naman ginagamit. Tama! Pwede naman mama yung napabayaan na kandila, kalan, o posporo? Oo, pwede yun. Di ba kanina sabi mo, fire is a substance combined chemically with oxygen from the air. Ah, chemical ang nagpapos ng fire. Ma, meron pa pong isang tanong. What's need to be done to prevent the possible causes of fire? Kaya mo na yan anak, tumatawag ang papa mo. Kausapin ko muna. Sagutan mo nga ang mga cause ng fire. Kaya mo rin sagutan kung paano ito may iwasan. O sige po. Bye-bye! Ma, tapos ko na pong sagutan ang modules. Sige nga. Anong sagot sa tanong na? What needs to be done in order to prevent fire? Ito ma ang sagot ko. How to prevent fire? Number one, avoid overloading outlets. Number two, unplug or switch off appliances. Number three, keep flammable items away from children. Number four, never leave your kitchen while cooking and close the LPG tanks when not in use. Masaya ko na dahil nag-aaral ka ng mabuti. Hindi mo sinasayang ang pagpapaaral namin sa'yo ng papa mo kahit nasa malayo siya. 